Estamos nosotros en el foro empresarial, gracias a usted, estuvo con ustedes la primera parte también con nuestro invitado, ya estamos nosotros prestos también para hablar con nuestra segunda invitada en el día de hoy, estamos ya jueves, hay una sensación de un jueves distinto cuando va a jugar la albirroja, eh, no va a hablar un poco la psicóloga laboral después de esto, a ver por qué siempre cuando juega la albirroja hay como un sentimiento de eh, positivismo en el día y ojalá que sea favorable para el final de la jornada hoy terminar bien y tener un excelente fin de semana con nuestra selección nacional. Pero vamos a la presentación, por favor, del bloque. Estiga Rivia. Sí, la tenemos a la siguiente invitada, la doctora en psicología laboral Blanca Franco. Ella es especialista en gestión de personas y educación, nuestro tema muy, muy interesante, Juan Pablo, audiencia, orientación vocacional y primer empleo. Hacer lo que nos gusta, lo que nos gusta y insertarnos en ese mundo laboral. Eh, buen día, eh, doctora, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos hoy. Muy buen día, gracias a usted por la oportunidad. Eh, nosotros desde el CAES, que es el Centro de Adiestramiento en Servicios, parte de la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional de Asunción, nos estamos dando cuenta de que realmente es un momento en el que los jóvenes necesitan definir algunos aspectos de su vida en una etapa muy especial, eh, centrándonos un poco en lo que es buscar esas alternativas. Eh, nos dimos cuenta de que necesitan información sobre todo y espacios en los cuales poder eh, debatir algunos aspectos para definir esto, ¿verdad? Entonces, estamos invitando a este sábado a las 10 de la mañana un webinario gratuito a través del CAES y de las redes sociales para poder hacer una presentación de las alternativas, una vocación y eh, también orientar un poco estos aspectos de primer empleo. Muy interesante realmente esta posibilidad que brindan desde el CAES es eh, muy oportuno, eh, creo yo, en este periodo de la pandemia, donde hay como una suerte de eh, incertidumbre hacia uh -huh. dónde vamos a ir a futuro. Eh, no sé si eso también tiene un enfoque este encuentro, porque se habla de profesiones del futuro, se habla de cuestiones laborales que van a ir desapareciendo tras esta pandemia. Eh, ¿Qué nos dice al respecto, doctora? Evidentemente que todas las profesiones y todas las ocupaciones, que es lo que hay que entender un poco, uno puede seguir una carrera universitaria y luego definir en qué campo va a, a ocupar su actividad laboral, que es, por, nosotros siempre vemos el trabajo hoy como una fuente de felicidad y de aprendizaje constante, y esta pandemia trajo una oportunidad eh, brillante en el hecho de hacer una transformación que en años se venía trabajando, que era la incorporación de la tecnología, y los aspectos en los que más afectaron es en educación y en trabajo. Desde el CAES, nosotros desde abril estamos brindando nuestros cursos que anteriormente eran presenciales, totalmente virtuales. La universidad también se ha adaptado, estamos haciendo eh, cursos virtuales y cursos sincrónicos con encuentros como estos, que nos permiten probablemente... Eh, una nueva visión y un nuevo escenario laboral. Yo estoy en mi casa, por ejemplo, en este momento y puedo conectarme tranquilamente, cumplir las funciones, pero eso, por supuesto, requiere adquirir nuevas competencias y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo desde el CAE, la posibilidad de que en un entorno de aprendizaje las personas puedan prepararse para cumplir aspectos, por un lado educativos y por el otro lado laborales, porque sabemos que trajo muchas, muchas opciones y muchas oportunidades nuevas. Todas las profesiones van a tener que cambiar, van a tener que adaptarse a este nuevo escenario, incluso las emociones, lo que decía de lo de la luz roja, antes podíamos estar, bueno, vamos todos en la empresa con la remera de la selección y compartir y mencionar, hacer referencia a otros juegos que se hayan dado en algún otro momento, hoy probablemente eso lo vamos a tener que hacer a través de la tecnología, pero también permite aprender a expresarnos mejor, a globalizarnos, que es un poquito el problema del paraguayo habitualmente, como que nos centramos un poco hacia nuestro país nada más. Hoy tenemos eh, acceso global a muchas nuevas, 
nuevos requerimientos y eso también abre puertas para nuevas formaciones y nuevas profesiones y nuevas ocupaciones. Ahora, aprovechando eh, su, su, su profesión, eh, doctora, nos gustaría consultarle algo que quizás muchos jóvenes se preguntan, ¿cómo lo hago? Primeramente, los aspectos que tenemos que tener en cuenta para, por ejemplo, la elección de una carrera universitaria y viendo que vivimos en Paraguay y que no todos tenemos la posibilidad de decir a esta universidad voy a ir a estudiar porque tiene mejor calidad, eh, ¿cómo hacemos para tener una buena elección de acuerdo a nuestras condiciones respecto a la casa de estudio de la carrera que terminamos eligiendo? Nosotros en, en el CAES hacemos orientación vocacional bajando, bajando al nivel de tierra tres aspectos fundamentales. Una que es la persona que vive en un contexto, ¿verdad?, social, económico, familiar, que tiene que, si va a ser una, una profesión, una carrera de cinco o seis años, eso significa armar todo un plan estratégico. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sostener este aspecto? Entonces tomamos por un lado los aspectos psicológicos, la persona, sus características, eh, su familia, sus habilidades, su talento, su vocación, que es qué inclinación tiene, qué interés tiene para poder ayudarle a definir estas son las alternativas en las que tenés mejor competencia y mejores posibilidades de lograrlo. Por el otro lado, el aspecto socioeconómico, su familia, sus amigos, ¿verdad? porque a veces nos encontramos con padres que le llevan a hacer los test vocacionales y dicen, mira, yo quiero que le hagan los test y trate de asegurar, me dice aquí estudia medicina, pero nunca en estos años de estudio estudió realmente en, estando en el colegio y yo sé que medicina requiere esto y no quiero invertir siete años de dinero si él no va o ella no va. Entonces también le explicamos un poco al chico en la entrevista que eso va a tener que cambiar su contexto en la facultad. Ya no hay un profesor guía, ya no hay un profesor que va a estar llamándole a tu padre si te aplazas y de casa. O sea, requiere muchas capacidades personales y donde se ponen a prueba esto. Por el otro lado, lo que mencionabas, demostramos un entorno educativo con las opciones en Paraguay de esas, de esas carreras o de esas afinidades que tiene y eh, le hacemos analizar un poco cuál es su escenario, cómo se ve en cinco años, qué habilidades, incluso hoy en las pasantías de los colegios, porque la vocación, la elección vocacional bajó prácticamente al noveno grado. Entonces muchos definen ya dentro del bachillerato qué van a hacer y otros, ese bachillerato le ayuda a desistir de lo que querían hacer ¿verdad? porque decían, bueno, a mí me gustaba contabilidad, me fui a hacer el bachillerato y ahora me doy cuenta de que el técnico es lo que me gusta o por el contrario, esto no es lo que me gusta entonces tengo que volver a orientar todos esos aspectos es lo que nosotros queremos mostrarle y sobre todo un escenario en el cual puedan tener la opción de la Universidad Nacional por los factores económicos, las condiciones de estatus, la Universidad Nacional tiene muy buen estatus eh, a nivel global, sabemos que en educación en Paraguay hay mucho que hacer todavía ¿verdad? pero eh, también ayuda un poco el factor económico el hecho de contar con, con una universidad que ya tiene cierta solvencia tiene opciones de, de carrera y desde el CAE por supuesto mostrarles las capacitaciones porque también sucede que los padres le dicen, bueno, ahora vos te volviste mayor, trabaja y solventate si querés seguir estudiando. Entonces el CAES le ofrece la posibilidad de acceder a un primer empleo a un mercado laboral a través de cursos de informática, de secretariado ejecutivo, asistente contable, asistente administrativo, que le da una gama de opciones dentro del mercado laboral. O sea, tomamos ambas cosas, el mercado educativo, el mercado laboral, las opciones que eh, tiene ese joven para poder insertarse al mercado, a ambos mercados, y sabemos que esa es una realidad país, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Económicas tiene tres carreras, contabilidad, administración y economía, y el 90% de sus estudiantes son también trabajadores. Entonces, esa visión de acompañarles, de que facilitarles que puedan ingresar al mercado laboral y puedan sostener el trabajo, y aprovechar mejor sus tiempos es lo que nosotros hacemos desde el CAES. Doctora Blanca Franco, eh, me parece tan interesante esto desde varias perspectivas. Una, por ejemplo, el segmento ni ni, ni quiere estudiar, ni quiere trabajar. Eh, la, el otro segmento que también es, tengo una familia que, como planteaba usted en su ejemplo, 
quiero que mi hijo sea abogado con una población de casi 60 mil abogados que muchos de ellos se dedican a cualquier otra cosa menos al derecho o a la justicia médicos que también están ahí teniendo que entender que la vida de un médico es complicada, ingeniero, arquitecto eh, hay como una necesidad también ahora de reinventarse en el tema de los mandos medios y la otra cuestión dentro de un segmento que me parece interesante hacer un análisis a fondo que no sé si lo van a hacer desde el CADES y de esta experiencia hay como un grupo de gente joven que dice eh, y no pueden lograr comunicarse con sus padres o con la gente de la vieja guardia diciéndole esto que ustedes me plantean no es el futuro. Puedo ser un excelente diseñador gráfico, puedo ser un programador, puedo trabajar con el tema de eh, manejar drones y tener una empresa, puedo ser un emprendedor para muchas cuestiones. ¿Por qué nos cuesta ese camino en el Paraguay? Y yo creo que potencialmente por la idea social, primero de estatus, de tener un título, y por el otro lado, las creer que uno tiene certeza de que conseguir un empleo es asegurarse la vida. Hoy vemos nosotros en este nuevo escenario que el emprender es un, una oportunidad, que en nuestro país tiene muchísimas opciones, y por el otro lado que ningún empleo es fijo y yo puedo asegurarme que voy a tener trabajo. Hoy tenemos muchísimas personas con formación universitaria, incluso de posgrado, de maestría en el exterior, que vienen y no pueden ingresar al mercado laboral porque no saben cómo adaptarse a, esta, a estos requerimientos y otros que probablemente con su talento, que también es un aspecto fundamental, lo que decía el diseñador gráfico es talento puro Puede, podemos enseñarle muchas técnicas pero la creatividad, la innovación es la que... y creo que se está dando un poco esa apertura eh, a lo mejor no pueden conversarlo con sus padres, pero sí en el ámbito laboral, donde hoy tenemos prácticamente cuatro generaciones trabajando juntas, porque la gente empieza alrededor de los 20 años y se está jubilando a los 65. Tenemos una gama de personas trabajando juntas y que es un poco lo que el trabajo aporta a la, al desarrollo personal. La persona va madurando, va también tomando sus propias decisiones y de algún modo puede plantarse ante su padre porque yo suelo darme cuenta de eso en la universidad en los primeros años. Eh, enseñé en turismo mucho tiempo en una universidad privada y los chicos venían con la idea, ah, esto voy a salir a viajar, voy a irme gratis a todos lados, voy a conocer cosas, pero cuando uno le empezaba a mostrar lo que era en realidad la tarea diaria de este profesional, empezaban a cambiar. Y hoy sabemos que en esta pandemia es una de las áreas en las que la crisis golpeó drásticamente y con una incertidumbre de futuro terrible que tienen que reconvertirse porque no hay manera de pensar en ese rubro en este momento. Eh, nosotros iniciamos estas capacitaciones, estos encuentros con los jóvenes y en la medida en la que ellos lo requieran, vamos a ir profundizando. También tenemos el, el servicio en sí de hacer los test vocacionales y como les he explicado, una entrevista con el chico o con la chica y luego una entrevista con los padres para facilitar un poco esa conversación, porque también hay padres que dicen, no, yo soy abogado, yo soy odontólogo, yo tengo mi cartera de clientes, tengo mi empresa y mi hijo se tiene que preparar para ser mi sucesor, ¿verdad? Y sí. el, el chico no tiene ni idea ni, ni quiere saber nada de esa profesión, entonces es un poco ir buscando también esa, esa intermediación, ¿verdad? Uh -huh. Hola el empleo como fuente de aprendizaje, y quiero consultarle esto desde mi experiencia, porque recuerdo que hace cuatro años inicié la carrera de contabilidad y entré a trabajar en la parte administrativa de un canal de televisión, al año que ya estaba haciendo comunicación y me mudé finalmente de carrera. Uno puede por ahí encontrar también su vocación en medio de estos aprendizajes que deja un contexto laboral que te haga descubrir realmente lo que te gustaría hacer toda tu vida, ¿es así? Qué buen ejemplo sos, ¿eh? Mira, empezás una carrera pensando en una determinada cosa y de repente vas y el trabajo mismo, por eso decía, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de desarrollo. A veces incluso uno, el entorno laboral o el entorno educativo, ve en uno el potencial y le habilita. Si a mí me hubieran dicho cuando yo estaba en los primeros años de psicología, vos vas a enseñar toda tu vida, yo no están todos locos jamás, ¿verdad? Y sin embargo, hoy es algo... A, algo que yo hago naturalmente y que me encanta hacer, disfruto ese, ese aspecto 
de lo que es, ¿verdad? Porque como decían, yo hago gestión de personas, pero paralelamente hago capacitaciones, estoy en los entornos laborales, enseño en la universidad, y es algo que me apasiona. Eso es lo que queremos enseñarles también, incluso a que empiecen a buscar espacios en los cuales contactar con aquellos profesionales que ellos los ven como modelo, ah, yo quiero ser así, eh, ver qué entornos laborales probablemente tu formación de contabilidad era lo que te atraía por un lado, pero tus intereses te llevaron a trabajar al ámbito de educación, eh, perdón, de comunicación y posteriormente tu talento va haciendo que eh, tu desarrollo personal y profesional se marquen de una manera diferente, ¿verdad? Doctora, esta situación realmente es apasionante. Podemos tener eh, muchas horas hablando sobre esta cuestión. Lastimosamente el tiempo es corto. Eh, me gustaría saber si esta va a ser una única vez o van a estar teniendo agenda principalmente en, en, en lo que significa pensar ya en el 2021 y las posibilidades de preparación para los, los jóvenes. En un año muy incierto en materia educativa. Esta mañana hablaba con el viceministro Robert Cano. Eh, decía él más que fracaso, eh, utilizó la palabra cambio, ¿eh? un año de cambio. Entonces, eh, me parece un eufemismo interesante, pero no podemos dejar de ser autocríticos también de que es un año con mucha deficiencia educativa, ¿no? Sí, eh, expone muchas deficiencias, pero también, viéndolo del lado positivo, muchas oportunidades que no se dan. Eh, desde el CAES nosotros desde el principio empezamos a trabajar para que las personas no, no pierdan este año, tienen la opción de cursos que van eh, modulares van iniciando cada tanto generamos un espacio desde hace desde más o menos julio en el que los sábados tenemos diferentes webinarios con diferentes expositores para que también se vayan viendo cómo pueden hacer, qué cosas pueden hacer y los cursos permanentes en el CAE. Entonces les invitamos a que nos acompañen este sábado y acerquen también sus inquietudes. Estamos en las redes sociales eh, y los sábados pueden consultar de acuerdo a los intereses que van surgiendo. También vamos generando los temas. Les agradecemos muchísimo su tiempo, eh, la oportunidad de llegar a más personas porque eso es lo que queremos, llegar a padres preocupados por qué hacemos con nuestros hijos que están terminando el colegio de una manera muy diferente a otros años, y por el otro lado, a los propios estudiantes. Profesora José, si me permitís, antes de ir cerrando, eh, el CAES también es un centro eh, de formación para los cuadros que trabajan dentro del Estado. Eh, ¿Cómo les ha ido esta experiencia en el 2020 eh, con el trabajo con los mismos? ¿Han tenido chance de continuar la afirmación continua con, lo, con, lo, con, con los mismos a través de las plataformas digitales. ¿Cómo fue la, la experiencia? Sí, nosotros estamos desarrollando cursos con diferentes instituciones en la plataforma Classroom, que es la que está utilizando la Universidad Nacional de Asunción, con cursos eh, de actualizaciones específicamente y acompañando a diferentes instituciones y diferentes grupos, niveles de formación, además de estos cursos abiertos de los que mencionábamos, nosotros preparamos cursos de capacitación específicas de acuerdo a los requerimientos, trabajando con eh, diferentes instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Y con la función pública también estamos haciendo algunos avances. Eh, tenemos capacitaciones, incluso hemos llegado a un espacio en el cual hace mucho nos costaba, que es el interior. Estamos desarrollando cursos a través de las filiales de la wow. Facultad de Ciencias Económicas eh, tanto a los funcionarios de la facultad como en, están en proceso los cursos abiertos para la comunidad, específicamente para el entorno interior. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eh, les deseamos el mayor de los éxitos en estos webinars que tienen previstos realizar. Eh, nada más que agradecerle toda la información que compartió hoy con nosotros. Conversamos con la doctora en psicología laboral, eh, la señora Blanca Franco. Especialista en gestión de personas y educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias, doctora. Hasta una próxima. Nosotros cerramos nuestro foro empresarial José a las 14.30, la repetición de este encuentro. Para los que no nos pudieron ver en la mañana, lo pueden ver a través de la repetición a la tarde. A las 12 nos encontramos conmigo y con todo el equipo del informativo central.
entrar aquí en el canal cinco días. Como siempre, nuestros deseos, tanto de José como del, de que tenga una excelente jornada. Muy buena.